populista, corrupto, antidemocrático. Estos son los adjetivos que mejor definen a nuestro sátrapa de hoy, Alejandro Giammatei, quien en sus cuatro años de gobierno ha deteriorado las instituciones guatemaltecas, además de haber intentado aferrarse al poder una vez haber perdido las elecciones. Jean Matei nació el 9 de marzo de 1956 en la ciudad capital del departamento de Guatemala. De ascendencia italiana, de hecho Jean Matei tiene doble nacionalidad, desde pequeño padece de esclerosis múltiple y tiene que usar un marcatapasos. Durante su juventud estudia en el Liceo de Guatemala y en 1980 se gradúa por medicina en la Universidad de San Carlos. Dos años más tarde fue consultor de la Organización Panamericana de la Salud, aunque no fue hasta 1985 cuando Jean Matei empezó a interesarse en la actividad política, participando como coordinador general del proceso electoral de 1980. Un año después, Jean Matei deja de lado la Organización Panamericana de la Salud e ingresa en el Cuerpo de Bomberos Municipales de Guatemala, además de dirigir la Organización de Transportes Públicos Urbanos de la Municipalidad de Guatemala, participando también mientras ocupaba el cargo como coordinador de los procesos electorales guatemaltecos de 1988 y 1990, algo que fue tomado con relevancia a nivel tanto nacional como internacional bajo las órdenes del ex vicepresidente de la República de Guatemala, Arturo Erburger Asturias, Gran Leimi. En 1990 deja su servicio en el cuerpo de bomberos para dedicarse a ser gerente general de la Empresa Nacional de Aguas de Guatemala. Por esa época se casa con Rosana Cáceres López, con quien tiene tres hijos. También se afilia al PAN, un partido político de ideología conservadora. Aunque, Yematí no vuelve al escenario político hasta 1999, donde se presenta para alcalde de la ciudad de Guatemala, donde pierde las elecciones contra el conservador Fritz García. En 2003 volvió a probar el intento de ser alcalde, aunque también le sale fallido, ganando la alcaldía de Guatemala al expresidente Álvaro Aizuriboy. En 2006, Yematí fue nombrado director del sistema penitenciario de Guatemala. Sí, habéis oído bien, un médico siendo nombrado director del sistema penitenciario de uno de los países con peor tasa de homicidios por 100.000 habitantes. ¿Qué podía salir mal? Los diversos gobiernos guatemaltecos no han sabido bien controlar las prisiones del país, dado que Guatemala es un país con una alta tasa de delincuencia por un lado, y por otro lado Guatemala no tiene los recursos económicos que puede tener países como los Estados Unidos. Esto ha generado que las cárceles guatemaltecas estén controladas por organizaciones criminales internas y externas, algo que ya Matei quiso de que advertir, pero teniendo en cuenta que él ni tenía el conocimiento y experiencia para afrontar este tipo de asuntos, montando el conocido operativo Caso Real, operativo donde el objetivo era revertir el orden de la cárcel de Pavón. El 25 de septiembre de 2006, alrededor de 3.000 personas pertenecidas a los cuerpos y fuerzas de seguridad ingresaron en la cárcel de Pavón con el propósito de que esté a la autoridad y que tomara el control del centro penitenciario, siendo ya Matei responsable de la muerte de siete reos. Pero a Jean Matei le parecía aburrido ser el director del sistema penitenciario de Guatemala y en 2007 se presenta por primera vez a unas elecciones generales por una coalición de partidos conservadores llamada GAN, justificando su experiencia como director de operaciones penitenciarias para captar el voto del electorado, y supongo que también usar el nombre, aunque él perdió las elecciones obteniendo el 17,23% de los votos y 37,160 escaños. En 2010, poco antes de que se juzgara el caso Pavo Real, Jean Matei, que se olía que iba a ser encarcelado, además de que estaba amenazado de muerte, huye a Honduras, donde intenta obtener la condición de refugiado político. Sí, habéis oído bien. Algo que no coló y Honduras puso a disposición judicial de Guatemala a Jean Matei, siendo encarcelado 10 meses. Poco después de salir de prisión, Jean Matei vuelve a presentar a las presidenciales de 2000 por el Centro de Acción Social CAS. Vamos, que con 5 años se me ocurrían mejores ideas para ponerle el nombre a los partidos políticos, dándole según opción electoral, obteniendo solo el 1,05% de los votos y quedándose fuera del Parlamento guatemalteco. En 2014, Jean Matei vuelve a cambiarse de partido político y se cambia el partido fuerza. En 2015 volvió por tercera vez a presentarse unas elecciones generales. Esta vez contaba con mejor popularidad que en otras ocasiones, pero tenía que enfrentarse a una mayor competencia, presentándose como una especie de candidato populista de derechas al estilo Trump, Wilde o Bolsonaro mejoró sus resultados volviendo a entrar en el parlamento con dos escaños y el 6,53% de los votos. Jean Matei parecía electoralmente hablando el eterno perdedor. En sus 20 años de trayectoria electoral había perdido tres elecciones presidenciales y dos elecciones a la alcaldía de Guatemala Ciudad. Pero el italo guatemalteco no se cansó y en 2019 volvió a presentarse a las elecciones presidenciales con el partido Vamos. Durante la campaña electoral propuso mano dura para confrontar con la delincuencia, proponiendo la pena de muerte y obligar a trabajar a los presos para que se ganen los alimentos y la manutención. Además de intentar mejorar las condiciones para que los guatemaltecos puedan prosperar. El 16 de junio de 2019 se realiza la primera vuelta donde consigue por primera vez en su vida pasar a la segunda vuelta frente a la candidata socialdemócrata y ex primera dama de Guatemala, Sandia Torres. El 11 de agosto de 2019 se celebra la segunda vuelta donde Alejandro Jean Matei gana con casi 2 millones de votos y el 57,95% de los votos convirtiéndose en presidente de Guatemala. 
El 14 de enero de 2020, Yamatei es investido presidente de Guatemala y ya se produjo su primer contratiempo, pues en su ceremonia de investidura se retrasó hasta cuatro horas promoviendo que las embajadas de España y Japón se retiraran. Yamatei llega al gobierno cuando empieza a desatarse cierta pandemia de cuyo nombre no puedo pronunciar en YouTube. El 31 de enero de 2020 prohíbe la entrada del ingreso del país de las personas procedentes de China, debido a la alerta epidemiológica que estaba sufriendo el país. El 25 de febrero de 2020 declaró la alerta máxima por la propagación del virus a países vecinos, aunque todavía no se había registrado ningún caso en Guatemala, y prohibir la entrada de vuelos procedentes de Asia, además de limitar las concentraciones de personas y prohibir reuniones, eventos y espectáculos públicos. El 14 de marzo de 2020, Guatemala registró el primer caso de la pandemia, a lo que Yamatei decretó el estado de emergencia que le permitió realizar compras de material sanitario, además de construir hasta cinco hospitales temporales. Aunque también empezó a hacer populismo cuando anunció construir los hospitales temporales más grandes de lo que al final fueron, como el Hospital Temporal del Parque de la Industria, hospital temporal que el propio Yamatei prometió que tendría más de 3.000 camas hospitalarias y que sería el más grande de todo Centroamérica, pero que realmente solo tuvo la capacidad para unas 3.000 camas. Decir que en el estado de alarma, si bien prometió que duraría hasta el 5 de mayo de 2020, duró hasta 2022. Poco después, en octubre de 2020, Guatemala se enfrentó a los huracanes Eta y Iot, destruyendo cultivos por todo el país y matando unos 100 indígenas. Vamos, que en esa época Guatemala se le puso cara de guatepeo. Así que Yamatei tenía que afrontar estas dos causas como un hombre de estado. ¿Y qué se le ocurrió a Yamatei? Aprobar en los presupuestos de 2021 una reducción del gasto de salud, sí, en plena pandemia, y de gasto en comida para las familias con menos recursos del país, cuando mucha gente no podía tra trabajar o por la pandemia o por las consecuencias del huracán, mientras esos presupuestos aumentaban las citas del gobernador. Esto hizo, junto con también que varios magistrados habían bloqueado los esfuerzos de los políticos para detener las investigaciones sobre corrupción del gobierno, que el 21 de noviembre de 2020 unas 7.000 personas se manifestaran en Ciudad de Guatemala, además de que los estudiantes universitarios montaron una guillotina. De mentira, nos asustáis. Pidiendo a Yamatei que vetara el proyecto de ley del presupuesto de 2021 y llegando a saltar el Congreso. Todas estas protestas acabaron con las fuerzas de seguridad lanzando las escas crimógenos, resultando varias personas heridas. Yamate condenó los hechos y advirtió que cualquier persona identificada por haber participado en la cosa del incendio y del asalto del Congreso Nacional sería procesada con toda extensión de la ley. En julio de 2021, la Fiscal General de Guatemala destituyó al jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, que pretendía investigar casos de corrupción vinculados al presidente. Poco después, el mismo jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad abandonó el país para proteger su vida de integridad. Esto provocó manifestaciones pidiendo la dimisión de Yamate, quien por cierto comenzó con buena popularidad, pero poco a poco la fue perdiendo. En enero de 2022, a mitad de su mandato, Yamatei solo tenía 27% de población, según una encuesta de la firma Zit Gayu, siendo una de las más bajas del continente, sobre todo si lo comparamos con su vecino de abajo. En cuanto a relaciones geopolíticas, Yamatei fue de los pocos presidentes latinoamericanos que se puso del lado ucraniano, expresando su solidaridad y apoyo sobre el pueblo ucraniano y acordando una visita para ir a Ucrania a visitar a Zelensky. El mismo mes en el que estalla la invasión rusa en territorio ucraniano, el portal web de investigación salvadoreño el Faro reveló que Jean Matei estaba señalado de financiar su campaña electoral de 2019 con sobornos de una empresa constructora. Además de que Jean Matei habría negociado con José Luis Benito, entonces ministro del anterior presidente Jimmy Morales, una aportación de 2,5 millones de dólares para su campaña electoral. A cambio de este dinero, Jean Matei le prometió mantenerlo como ministro un año para que pudiera seguirse aplicando un sistema de sobornos en contratos de construcción y mantenimiento de carretera. Si bien Benito nunca fue nombrado como ministro de Jean Matei, ese mismo año Jean Matei, a través del Ministerio Público, intensificó la persecución penal contra ex jueces, abogados y ex fiscales vinculados a la lucha contra la corrupción. Varios ex investigadores de la Fiscalía Especial contra la Impunidad y del CIGI o Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala fueron detenidos en 2021 y otras obligadas a exigirse. Una de las figuras que más criticó el deterioro de las instituciones en Guatemala fue el periodista José Rubén Zamora, fundador del diario El Periódico, quien fue detenido en julio de 2022 por supuestos delitos de lavado de dinero y, de y se registró la sede del periódico. Los opositores al gobierno aseguraron que se trataba de una persona persecución política en contra de la libertad de prensa, aunque varios colaboradores, a cambio de la liberación de Zamora, aceptaron y confesaron los hechos y fueron condenados en los juzgados guatemaltecos. Todo esto más el añadido de la represión a los grupos indígenas que ha hecho Yamatei ha generado que organismos internacionales bajaran la calificación de Guatemala en 2022 como régimen político, pasando de una democracia imperfecta a un régimen híbrido. A comienzos del año 2023, Yamatei mete a Guatemala en una crisis diplomática con Colombia tras una investigación del Ministerio Público en el marco del caso Obedrech en Guatemala contra abogados y fiscales que facilitaron un acuerdo a los directivos de la empresa la cual eximieron de dicha organización de un pago de reparación al Estado de Guatemala. En el mismo comunicado, el fiscal aseguró que también investigaría por actos ilegales al ministro colombiano de Defensa, Iván Velázquez, quien como jefe de la CIGIG había dirigido y participado en las elecciones. Petro, además de defender la figura de su ministro de Defensa, llamó a consultas a la embajadora de Colombia en Guatemala, a lo que Jean Matei acusó a Petro de comportarse como un guerrillero a convertir un acto judicial y diplomático
diplomático y lo responsabilidad de acabar con 200 años de relaciones bilaterales entre ambos países, además de llamar a consultas a su embajada en Bogotá. En abril del 2023 viaja a Taiwán donde es condecorado con la medalla diplomática parlamentaria del yuan legislativo y con el gran cordón de la orden de Jade Brillante de la República de China, o sea Taiwán. Un mes después recibe la orden del príncipe Yeroslav el Sabio en primer grado en Ucrania. En 2023 se hace una encuesta donde solo el 2,3% de los guatemaltecos apoyaban las políticas de Yematei. Yematei no se presentó a las elecciones guatemaltecas del 2023, haciendo que Manuel Conde Orellana sea el candidato por Vamos a las elecciones guatemaltecas del 2023. Yematei ha conseguido en cuatro años de gobierno cargarse las instituciones y la credibilidad de Guatemala, que antes de él tomara el poder si Guatemala no era ejemplo de nada, por lo menos podía presumir de tener cierta seriedad que otros países de su zona. En las elecciones guatemaltecas de 2023, el partido de Yematei se desploma y no logra entrar en la segunda vuelta. Entrando en esta Sandra Torres y Bernardo Alévaro a la segunda vuelta. No, no es Alévaro el de los chistes. Viendo que el partido Vamos no iba a entrar en el escrutinio, nueve partidos, incluido Vamos, impugnaron los resultados de la Corte Constitucional, alegando irregularidades y fraude electoral a favor de Alévaro, llegando a pedir incluso nuevas elecciones. La Corte llegó a revisar todos los actos Impugnados. Si bien, luego el Tribunal Supremo Electoral fue autorizado para oficializar los resultados electorales, confirmando que Torres y Alevaro pasaban a segunda vuelta. Sin embargo, el fiscal general Kuguchide del Ministerio Público anunció que a petición de la Fiscalía General se suspendió la personalidad jurídica del movimiento Semilla por su supuesto caso de firmas falsas de afiliados para la formación del partido y ordena al Tribunal Electoral la cancelación del partido político, actuando según el Tribunal Electoral que el juez cometió una irregularidad ante la ley electoral y de partidos políticos y que su medida ponía en riesgo el desarrollo de la segunda vuelta vuelta electoral, presentando el movimiento Semilla un amparo para revertir la orden del juez concediendo a este el apoyo y Semilla se mantiene en segunda vuelta. En segunda vuelta gana Bernardo Arevaro con el 60,91% de los votos. Si bien al principio ya Matei parece que va a transferir el poder de forma pacífica, pues no fue así del todo, pues durante el proceso de transición fiscales de Guatemala han pedido anular las elecciones que ganó Arevaro, y a lo que la Organización de Estados Americanos lo ha denunciado como un golpe de Estado. Arevaro también ha contado con los fallos del Tribunal Constitucional el Supremo de Guatemala y que no... Y el no se fía de Yematei, que los días anteriores a su investidura se dedicó a perseguir magistrados. El 14 de enero de 2024, Arevalo es investido en una investidura en la que duró nueve horas debido a la crisis política y que hizo que varias embajadas invitadas a la investidura, como las de la Costa Rica, Paraguay o España, se retiraran antes de que Arevalo fuera investido. Tres días después de que Yematei dejara el cargo, el Departamento de Estado de Estados Unidos prohibió a Yematei entrar en Estados Unidos, acusándolo de los cargos criminales de implicación en una corrupción significativa durante su presidencia, es decir, de aceptar sobornos a cambio de desempeñar sus funciones públicas cuando estaba en el cargo de presidente de Guatemala. 